情。沧海谁人听？世人都说人有情，相思谁人语？我道人间多少苦楚，生死心。这只傻傻的狐狸精，今生来世只为情。狐狸精，狐狸仙，千年修行万年间。火红牙，如初牙，八七牙是无双，八七牙是。好吗？我已经没事了，别担心。那小黑呢？小黑怎么没出来啊？他说太累了，赖在屏风里面不出来。这只小赖狗，你怎么把这只蜘蛛拿出来了？今天我和木晶去了一趟皇宫，皇上让我按照我爹的要求制作一扇屏风出来，说要送给一位使者。我不是让你别乱跑吗？我这不没事吗？一根汗毛都没少。啊，对了，你们快看看。这个纺织娘怎么一动不动的？她不会是死了吧？她这是在休眠。纺织娘一年四季几乎都是假死状态。她只在梅花盛开的时候苏醒三天，并进食盛开不超过一刻钟的梅花花瓣，然后吐出蛛丝，急速的织成蛛丝缎。这就是蛛丝缎为何如此珍贵的原因。可是这大夏天的，我去哪儿给她找梅花花瓣啊？哎呀，都怪我，都怪我！这么轻率的就答应了皇上，现在怎么办呀？怎么办？没关系，你别忘了，彼岸花。对呀、啊，我怎么把这个给忘了？走，我们现在就去木晶府里。我记得他院子里就有几株梅花树。走，好。等一下，你没事要出门吗？白生，我听雪景说你受伤了，现在好些了吗？嗯，谢谢关心。这是我特意为你熬的参汤。趁热喝了吧，不用了，我们还有事情要出门。白生，要不你把参汤喝了再走吧。雨言，我们一起去找木晶。为什么不能等白生喝完再走？哎呀，走了走了，怎么那么多话呀？走。还、嗯、还是趁热喝了吧，要不然。就凉掉了，那你先放着，等我回来再说吧。这边请，就是这几株了，只不过现在是三伏天，你们找梅花树干嘛？嗯，这个嘛，本姑娘当然自有用处喽。哎，白生公子，上次我生辰你来救场的事情，我还没来得及谢谢你。哪也救什么场啊？我们还给你添麻烦了。哎，这是哪里的话？不过还真是巧了，我有件事情想麻烦你，刚要去找你，你自己就来了。有什么事，王爷尽管说。我府里有一本《桃花扇》的孤本，还算是个稀罕物，只不过残缺了数页。我一直想找一个懂细文又细心的人帮我修订一下，不知道你有没有时间啊？王爷，还是先等过了这段时间再说吧。修订细文费时费力，不是两三日能完成的。那就这么说定了，可不许反悔啊！
。哦，对了，王爷，哎，说好的事情可不许反悔啊！不是，王爷，我走了这么半天，有些口渴，能不能？正好，我刚让府里的厨子煮了冰糖百合水，消暑是最好的了。就在屋里，走，我们一起进去。呃，那个，要不你们去吧，我和于言随便走走。郑学姐啊，这是什么烂理由？你不会是想把我这两个梅花树？砍了回去做屏风吧？怎么可能？你这梅花树怎么可能用来做屏风？王爷，可能他们两个有些事要说，我们先进去吧。好，好，好，好，怪我，怪我。走，兄弟，我们。补的好快啊！纺、嗯、织娘吐丝的时候怕光，还是合上吧、嗯，这样比较好。现在蛛丝缎的问题是解决了，但是木材还是个难题啊。像乌榕木这种树，一般都长在深山老林中，想要找到千年的，那就更难了。只要是有的，就一定能找到。说的容易。可这天大地大的，我去哪儿找啊？我去拿份地图来，一定可以找到。哎，对了，琼花呢？我从回来就一直没有看到她还要为您带了几个少女，您看一下。好，带进来
，下去。这一片区域分给白生，这一片，小黑，你去。好，你鼻子灵，速度会快一些。这一片山林，我去。虽然地势有些凶险，但我从小就在山里长大，对这种地形非常熟悉。嗯，我呢？你们不能老让我闲着呀。我也是能顶男人用的，好不好？纺织娘还在蜘蛛丝缎，你的任务就是留在家里看好她，不要出任何差错。徐岩，你这是看不起我郑雪景。哎，琼花，你昨晚去哪儿了？我出去办事了。办事？怎么失魂落魄的？白生，你觉得琼花她怎么样？挺好的，虽然之前做过错事，但心有悔改。那你干嘛老拒人家于千里之外啊？给你做参汤，你竟然一口都不喝。我，我不想再和陈世贤的儿女亲吵，再有任何牵扯。白生，别说了。小黑，啊，我们走。哦，郑雪景。你绝对不许再乱跑，好好在家待着，知道吗？哎呀，知道了，知道了，你们走吧。就是你们说的那个会织布的蜘蛛啊，是啊，它织出的布啊叫蛛丝缎，价值连城呢。我发现从他们三个人来了之后，你身边就发生了很多神奇的事情。哎，对了，你刚才去哪儿了？怎么回来以后失魂落魄的？我听小黑说，白生喜欢昆曲。我就想着出门给他买个礼物，感谢他对我的救命之恩。可是不知道为什么，我在给他挑礼物的时候，感觉一眨眼就回到了屏风店门口，然后好像经过了一夜，中间发生什么，我完全都不记得了。怎么会这样呢？你是不是记错了？我也不知道，可能是我记错了吧。青花，你告诉我，你是不是喜欢白生？我我没有，跟我还不说实话？我说的就是实话。白生他之前救过我两次，第二次我跟他还有肌肤之亲，所以我也不知道对他到底是什么感觉。我只知道我想报恩，我希望他高兴。也希望他能喜欢我，可是不知道为什么，他对我总是很冷淡。他其实很热心的，那他为什么总是对我冷冰冰的？他对你们不是这样的，就是因为他感觉到你对他有好感啊，他又不想。
这份好感变成喜欢，所以只能故意对你冷冰冰的。这是为什么？具体的我也不知道，只不过听于岩和小黑提起过，白生，他好像曾经被背叛过，所以其实他还没有忘记那个人，他不敢和别人发生感情。那你先在这儿待会儿，帮我看店，我出去一趟，马上就回来。哎，你要去哪儿？我去附近的木材铺打听一下，看看这一带哪有千年的乌榕木。好，那你早去早回，注意安全。嗯，你等我，我很快就回来。嗯，等等，怎么了？我突然想起来。京城南边有一座野山，山中有一大片的榕树，还想已经生长了千年。真的假的呀？真的有千年乌榕木？你去过吗？我倒是没有去过，可是听人提起过。不如我陪你去看看。行，那我去找几个樵夫一起去。你准备一下，我们马上出发。哎，到了，这就是榕树林，前面还有一片更大的。原来还真有这么大的一片榕树林啊！是啊，走姑娘，你看这棵树怎么样？这棵树好大呀，时间紧迫，要不就砍这棵吧。放心，别看这棵树粗，我们这四个一起砍，用不了几下就砍完了。来，来，来，好，来。学姐，你也累了，喝点水吧。你也辛苦了，不辛苦，这是将功补过。希望我们俩能尽快和好如初。<笑>这些千年乌榕木可真是难得一见的极品啊！是啊，没想到离京城这么近，居然有这种地方。哎，这、这、这树怎么流血了？你们看，这……啊啊！这、这、这……啊！真的是，该不会是成精了吧？成精？要不，要不我们走吧？啊，是。你们谁都别跑！
，谁在说话？谁？谁？伤了我的子孙，还是全身而退，异想天开。今天我要让你们全都葬送在这里。谁？谁？我不跑吗？走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，千年榕树精，你没有法力斗不过他的。周学清，你要干什么？他怎么，他怎么会这样？怎么会这样？是我伤你在先，我跟你道歉。但是现在，现在我已经让你愈合了，也请你放过我们吧。雪景。一朝好景，只愿。